Olá, bom dia. Em meio à explosão de casos de dengue em várias partes do país, está difícil encontrar a vacina na rede particular. A fabricante disse que vai dar prioridade ao SUS. A campanha nacional está prevista para começar este mês, mas o cronograma ainda não foi divulgado. No hospital de campanha montado em Brasília, pacientes com suspeitas de dengue estão esperando até 5 horas para serem atendidos. Ah, demorando e eu estou toda doída. Não estou aguentando ficar sentada. Uma onda de calor está mudando a rotina dos gaúchos. As temperaturas estão beirando os 40 graus. O julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha, entra no segundo dia. Hoje serão ouvidas 22 testemunhas. Uma pesquisa apontou que 7 em cada 10 brasileiros pretendem gastar mais nesse carnaval. E a gente mostra como a tecnologia está ajudando as escolas de samba do Rio na preparação para os desfiles. Aqui eu posiciono o drone na altura que os jurados ficam e vou filmando ala por ala. Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro. O Banjo Brasil está começando. O Brasil já ultrapassou a marca de 345 mil casos de dengue esse ano. O Distrito Federal tem a maior incidência de casos no país e no primeiro dia de atendimento do hospital de campanha, a fila de espera chegou a cinco horas. Vamos lá para Brasília. Cláudia Bontempo vai mostrar esse melhor para a gente. Cláudia, bom dia para você. Inclusive, a nossa equipe acompanhou esse atendimento aí, que é feito 24 horas nesse hospital de campanha. Exatamente, Ana, nossa equipe acompanhou, bom dia para você, bom dia para todos, acompanhou todo esse atendimento durante a madrugada, né? E os pacientes só conseguiam chegar depois que outros fossem liberados. O hospital de campanha, cedido pela aeronáutica, ficou lotado. Esse é o primeiro hospital de campanha do país para tratar a dengue. Seu Valdir está com sintomas de dengue. Deixou para vir ao hospital de campanha à noite, porque achou que seria mais rápido. Mas voltou para casa por volta de meia-noite, sem ser atendido. Muita gente internada, que, que só quando for liberando as pessoas que vai ter o atendimento. Amanheceu e a fila se formou na porta do hospital. Tinha até gente sentada no chão. E tem gente aqui que está aqui desde 4 horas da manhã. Eu estou sentindo tontura, dor de cabeça, febre, o corpo todo doído. Tem que aguardar, não tem jeito, né? Falou que ia começar a atender 6 e depois mudou para 8 horas. Às 8 da manhã, as pessoas puderam entrar. Desde que foi inaugurado ontem de manhã, a procura foi enorme. Com isso, a média de espera era de 5 horas. Não sei se é grave ou não, mas eu sei que eu estou passando muito mal. Teve gente que não aguentou esperar. Tá demorando e eu tô toda doída. Aí eu vou fazer particular, que eu não tô aguentando ficar sentada. O Hospital de Campanha de Combate à Dengue, o primeiro desse tipo no país, é da aeronáutica, que trouxe a estrutura e 29 militares da área de saúde. O atendimento é por ordem de chegada. Há tendas para hidratação. Os casos mais graves, que precisam de internação, são encaminhados para unidades de saúde. É, e a FAB não respondeu sobre a demora no atendimento no hospital de campanha. E ontem, o presidente Lula e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, discutiram uma possível parceria na produção de vacinas contra a dengue. Para o diretor da OMS, o Brasil pode ser um fornecedor do imunizante, Ana. Tomara, Cláudia, a vacina é uma arma muito importante e olha, essa disparada de casos de dengue pelo Brasil tem provocado uma grande procura pela vacina na rede particular. Por isso, em algumas cidades, como Rio de Janeiro, várias clínicas já não têm mais a vacina. A fabricante informou que, a partir de agora, vai priorizar o fornecimento para o Ministério da Saúde, que está preparando o início da vacinação no SUS em crianças. O Lúcio procurou a vacina contra a dengue em quatro clínicas particulares antes de achar nessa, na zona sul do Rio. Eu acho que sempre que a gente puder prevenir melhor, tomar vacina é sempre bom. A Adriana trouxe o filho Marcelo, que pegou o dengue ano passado. Fiquei meio assustada com o quadro dele e aí vacinei todo mundo lá em casa, só estava faltando ele por conta desse período, entendeu? Nós tínhamos uma procura de aproximadamente 20 doses mês. Em dezembro nós já é, tivemos uma demanda muito maior, uma procura de aproximadamente 150 doses mês. E agora em janeiro estamos com uma média de 100 doses dia. 
A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou o estado de emergência de saúde pública por causa da dengue. A cidade registra mais de 11 mil casos. 378 pessoas estão internadas com a doença na rede SUS do município. Em todo o país, já são quase 350 mil casos só esse ano. Minas Gerais, Goiás, Acre e Distrito Federal decretaram situação de emergência. A vacina contra a dengue, produzida por um fabricante japonês, está disponível na rede privada do país desde junho do ano passado, para qualquer pessoa entre 4 e 60 anos. O esquema envolve duas aplicações, com um intervalo de três meses. Cada dose pode ser encontrada por valores entre R$ 350 e R$ 490. Reais. Nos estudos clínicos, as duas doses demonstraram uma eficácia de 80% para evitar contaminações e de 90% para prevenir casos graves. Na rede pública, a campanha de vacinação contra a dengue está prevista para começar com público ainda limitado. Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Ainda não há previsão de vacinação em adultos. O Ministério da Saúde informou que 521 municípios que estão com alta de casos da doença serão os primeiros a receber o imunizante. Nós vamos estar fazendo esse cronograma esta semana, né, a vacinação. Nós já definimos os municípios junto com os secretários estaduais e municipais de saúde. Num comunicado divulgado ontem, a Taqueda, empresa responsável pela produção da vacina, informou que vai se concentrar agora em atender de forma prioritária o Ministério da Saúde para facilitar o acesso à vacina de forma gratuita para a população. Na rede privada, o fornecimento será limitado para garantir que as pessoas que tomaram a primeira dose completem o esquema de vacinação. Enquanto as vacinas não chegam aos postos do SUS, a principal recomendação é tomar todo cuidado em casa. Agora, o impacto é realmente da prevenção, do cuidado, a cooperação de toda a população, porque em nossas casas que se encontram 75% dos focos dos mosquitos. Essa é a mensagem mais importante nesse momento. É isso, o trabalho tem que começar a ser feito é dentro de casa mesmo. E São Paulo lança hoje um centro de operações de emergência para combater o avanço da dengue no Estado. É uma ação coordenada de várias secretarias. Rodrigo Bocardi vai explicar para a gente como é que isso vai funcionar aí, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. É isso, o centro de operações de emergências vai reunir oito secretarias é, de Estado aqui em São Paulo. O Tiago Scheuer está acompanhando os trabalhos contra a dengue aqui na capital e traz alguns detalhes aí para nós. Bom dia para você. Fala, Rodrigo. Bom dia para você também, para quem está com a gente no Bom Dia Brasil. A gente acompanha aqui na zona leste da capital, lugar da cidade, com o maior número de casos confirmados em janeiro. E aí sim, o pessoal da prefeitura está fazendo uma ação aqui, batendo de casa em casa, está reunido aqui para fazer exatamente isso. Sobre esse comitê de operação de emergências, vai ser destinado né, 200 milhões de reais do Tesouro Estadual para todas as cidades do estado de São Paulo. Aí sim, para enfrentar essa doença e também para o Instituto Instituto Adolfo Lutz, para que o Instituto consiga agilizar os testes, o tempo de resultado de exames. Os agentes vão focar na eliminação, então, dos focos do mosquito, priorizando as regiões mais vulneráveis ou que tem mais casos, como aqui a zona leste da capital paulista, por exemplo. Entre as regiões já definidas estão o Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e a divisa de São Paulo com outros estados. As cidades nessas regiões vão receber entre 15 e 40 reais por habitante para reforçar o combate. O estado de São Paulo registra registra hoje quase 11 mil casos confirmados de dengue, pelo menos 30% a mais que em janeiro do ano passado. Rodrigo. O governo também vai disponibilizar, afirmou que vai disponibilizar 600 equipamentos portáteis e pesados para ações de campo como nebulização, o chamado fumacê. Ana Paula. É, lembrando que fumacê não resolve tudo, né, Rodrigo? Fumacê passa ali na hora, ajuda muito, mas tem que continuar o trabalho de tirar água parada, combater os focos do mosquito. Até já. Olha, pelo menos três pessoas morreram por quedas de árvores em meio a fortes tempestades no estado americano da Califórnia. Bombeiros já atenderam centenas de chamados. 38 milhões de pessoas estão em alerta. Autoridades orientaram moradores de regiões montanhosas, inclusive de Los Angeles, a deixar suas casas por causa do risco alto de deslizamentos. Nas outras regiões, a ordem já é para que as pessoas evitem sair de casa. Em algumas cidades, já choveu em três dias, praticamente o dobro do previsto para o mês inteiro. O governador decretou situação de emergência. 
Na China, uma forte nevasca provoca caos nos transportes às vésperas do feriado do Ano Novo Chinês. Imagens aéreas mostram, olha, longos congestionamentos na região central do país. Cerca de 4 mil veículos estão retidos em estradas. O motorista contou que está preso no carro já há três dias. A nevasca também atinge o leste da China. A expectativa é de que os serviços de emergência comecem a liberar hoje as estradas. Centenas de viagens de trem também foram canceladas e as estações estão desse jeito aí, lotadas. Pelo menos duas pessoas morreram em acidentes relacionados à neve. E autoridades do Chile investigam se os incêndios florestais, que já deixaram 123 mortos, foram criminosos. A Ariel Palácios tem essas informações para a gente. Bom dia, Ariel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Os investigadores confirmaram que estão apurando a suspeita do presidente Gabriel Boris de que alguns focos de incêndio foram intencionais. Ontem, o chefe da Defesa Nacional nos municípios de Valparaíso e Marga Marga, que são dois dos mais afetados pelas chamas, informou que prendeu dois suspeitos nas proximidades do Jardim Botânico de Vinha del Mar, totalmente destruído pelo fogo. Eles foram soltos pouco tempo depois, mas vão ser investigados. O número de mortos subiu para 123, mas só os corpos de 33 foram identificados até agora. A maioria das vítimas morreu queimada, o que dificulta o processo de identificação e a liberação para sepultamento. Só na região de Vinha del Mar, o governo contabiliza 370 desaparecidos. Pelo menos 15 mil famílias perderam suas casas, principalmente de bairros pobres, que, desesperados, estão vendendo o pouco que sobrou para conseguir dinheiro. Falta luz, água e moradores têm dificuldade para recomeçar porque as ruas estão cobertas de cinzas, escombros e carros carbonizados. As condições meteorológicas deram uma melhorada ontem, com menos calor e aumento da umidade. Mas as equipes trabalhavam ainda para combater pelo menos 40 focos ativos de incêndios florestais. Ana Paula? Imagens impressionantes dessa tragédia no Chile, né? Obrigada, viu, Ariel? Até mais. E uma massa de ar quente está parada sobre a Argentina, espalhando seus efeitos pelo continente. No Rio Grande do Sul, por causa disso, os termômetros dispararam. Os gaúchos estão vivendo uma semana de temperaturas acima da média. Em Uruguaiana, que faz fronteira com a Argentina, a máxima registrada nesta segunda foi de 36 graus. Mas os termômetros de rua chegaram a marcar 39. O calor está tá demais hoje. Está bravo, está bravo, está bom só com... Refrescando um pouco, dando uma volta na sombra, assim, porque no sol mesmo ele está. <risos> em Porto Alegre, até o chafariz do mercado público se transformou em alívio para a criançada. Não aguenta, é muito quente, né? Aí, mas eles estão amando a, a água que tem aí. A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul provocou mudanças na rotina dos gaúchos. Para fugir das altas temperaturas, muitas pessoas estão buscando horários alternativos para as atividades ao ar livre. Mesmo à noite, o movimento é grande na orla do Lago Guaíba, em Porto Alegre. Aproveitando que baixou o sol, né? o calor, aí eles estavam jogando futebol, né? porque são loucos por futebol. E o calorão deve continuar em todo o estado. Nós temos uma grande massa de ar que ela não está se movimentando e gerando essas altas temperaturas em toda a Argentina, parte do Uruguai, do Rio Grande do Sul, do Paraguai e também no sul da Bolívia. E a previsão para os próximos dias é que essa massa permaneça estagnada. O seu Valdomiro não dispensa o chimarrão, mas tem que ser na sombra e perto do rio. O calor está péssimo, né? Não tem, a gente não aguenta dentro de casa, não, não tem fundamento, tem que então sair para onde pega mais o mar, na costa, na costa, no, assim, na, na beira do rio, que aí está batendo um, um arzinho, né, está melhor. E olha, Marcelo Pereira já aqui para contar para a gente que essa onda de calor vai atingir também outras partes da região sul, do centro-oeste também, né Marcelo? Bom dia. É. Ana, bom dia para você. Bom, como a gente viu aí na reportagem, essa onda de calor está muito ligada ao calorão que a Argentina vem atravessando nos últimos dias, viu, Ana? Oi, pessoal. Bom dia para vocês também. E o que é preciso para que seja considerada uma onda de calor numa determinada região? 
Bom, as temperaturas podem variar até 5 graus acima da média em áreas consideradas mais graves, inclusive com risco para insolação, desidratação, agravamento de doenças ligadas ao coração e até de risco à vida humana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E a área mais grave, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, está entre o oeste do Rio Grande do Sul e o sul de Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima de 5 graus. Na área em laranja, variando entre 3 e 5 graus mais quentes. As cidades mais quentes na região hoje são essas. Porto Lucena, no Rio Grande do Sul, São Nicolau também por lá, com 39 e 38 graus. No Paraná e também em Santa Catarina, Mondaí e Foz do Iguaçu, com 37 graus. Ampliando a previsão pelas capitais brasileiras, hoje 32 para Porto Alegre, 30 para São Paulo, 34 4 para o Rio e para Vitória, 33 para Palmas, 36 em Teresina, Salvador com 31. Pode chover forte hoje nesses estados em que separamos aqui. A chuva, a chuva pode vir de uma maneira com ventania, inclusive granizo. No centro-oeste, chegando até as cidades de Minas. E em partes do norte, avançando até Roraima e o Acre, entre o Amapá e o norte do Pará. Onde chove e faz calor, a chance de proliferação de mosquitos, inclusive o da dengue, é alta, segundo os meteorologistas. Quanto mais puxado para o vermelho, a gente tem essa condição. Porque chove, está quente, abafado e úmido. É mais fácil da água ficar concentrada, por isso, atenção. Praticamente todas as regiões tem esse risco, gente. E eu me despeço abrindo a janela para o Recife, tá, Ana? Onde também tem esse alto risco de proliferação de mosquitos, então é preciso e necessário que cada um faça a sua parte para o combate ao mosquito da dengue, Ana. Bom dia para você e a todos. O país inteiro em alerta, né? Obrigada, viu, Marcelo? Depois do intervalo, a Procuradoria-Geral da República recorre da decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo de suspender a multa bilionária da JF na Lava Jato. O presidente da Câmara manda um recado para o governo em meio à disputa pelas emendas parlamentares. 8 horas e 46 minutos agora, a gente volta já. A volta ao trabalho no Congresso foi marcada pela disputa pelo orçamento. E Cláudia, o presidente da Câmara, mandou um recado duro para o governo. Exatamente, Ana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, cobrou do governo federal os acordos entre executivo e legislativo na abertura do ano legislativo e disse que o orçamento não pertence ao executivo. Arthur Lira destacou também que a Câmara não será omissa e, em relação ao orçamento, disse que os parlamentares não são carimbadores de propostas. A crítica do presidente da Câmara se dá em meio a uma tensão entre o governo federal e o Congresso Nacional pela distribuição de verbas. Ao sancionar o orçamento de 2024, o presidente Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais das chamadas emendas de comissão. O presidente Lula não foi à cerimônia e, como de praxe, enviou uma mensagem do Executivo ao Congresso. O texto foi lido pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Luciano Bivar, do União Brasil. Na mensagem, Lula ressaltou a disposição de dialogar com os parlamentares. Por causa das eleições municipais neste ano, o Congresso vai ter praticamente seis meses para tocar uma pauta cheia. Tem o veto do presidente Lula às emendas de comissão, o veto à desoneração da folha de pagamentos de 17 setores intensivos em mão de obra e a regulamentação da reforma tributária, Ana. Cláudio, uma outra notícia aí em Brasília, né? À noite, a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, que suspendeu o pagamento da multa de 10 bilhões de reais daquele acordo de leniência da JF. Exatamente, o pagamento foi suspenso em dezembro. A justificativa era dar à empresa tempo para analisar todos os diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato que foram apreendidos na operação Spoofing. No recurso, a PGR argumenta que não há conexão entre a ação que discute o acesso às mensagens da operação Spoofing e o pedido feito pela empresa, porque a leniência da JF não foi fechada pela Lava Jato do Paraná. 
para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, o caso, portanto, não deveria ter sido enviado para a relatoria de Toffoli, mas sim distribuído livremente entre os ministros do Supremo. Gonê pede que o caso seja, então, distribuído para um novo relator e que a decisão de Toffoli fique suspensa até a análise do novo relator. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 29 acusados de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Mas ainda falta fixar as penas. Isso porque não houve maioria de votos para as propostas de punição. O julgamento dos réus ocorreu no plenário virtual e terminou no fim da noite de ontem. O relator ministro Alexandre de Moraes propôs penas que variam de 14 a 17 anos de prisão, além de danos morais coletivos, no valor de 30 milhões de reais. A maioria dos ministros votou pela punição de todos os réus. Eles responderam de forma individual por cinco crimes, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As defesas afirmaram que não há provas suficientes. O número de condenados pelo Supremo por participação nos autos golpistas chega a 59 pessoas. Mas ainda é possível recorrer ao próprio Supremo. E vamos então falar, voltar a falar do Congresso, né? Ana Flor, seis meses aí pela frente, uma pauta bem apertada. A gente está antevendo meses de tensão, né? Verdade, Cláudia. Bom dia a você. Bom dia a você que está ao vivo com a gente aqui no Bom Dia Brasil. Ontem... Foi cheio de recados a sessão de abertura do Congresso. E abertura oficial, né? Porque a gente precisa lembrar que com o Carnaval, as pautas importantes só vão acontecer mesmo a partir do dia 20 de fevereiro. Mas, de qualquer maneira, a tensão neste momento entre Congresso e Governo mistura é, o próprio andamento e liberação de emendas... O presidente da República vetou é, mais de 5 bilhões em emendas do Congresso. Conversei agora de manhã com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que me disse que isso já estava combinado. Ele levou, inclusive, essa mensagem para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse que tudo que o governo combinou vai cumprir. Arthur Lira estava reclamando de acordos não cumpridos. Mas a gente sabe que o Congresso quer mais conseguiu subir muito o valor das emendas, de 37 bilhões no ano passado para 53 bilhões neste ano e sobra muito pouco dinheiro para o governo fazer suas políticas. Então, o que o governo muitas vezes reclama é que não há é, recursos bem gastos dessas emendas jogadas para o Congresso Nacional. Quer dizer, além de ter muito recurso, é, o Congresso acaba jogando dinheiro em municípios que não são bem gastos, não são bem planejados. E é isso que o governo quer azeitar melhor com o Congresso. Mas devem ser seis meses de atuação é, do Congresso, antes do, da eleição municipal, de tensão e de muita corda esticada, o que não é bom para a população. Ana. Ana Flor, bom dia para você. Eu queria te perguntar de um outro assunto. O Banco Central divulgou, agora acabou de divulgar a ata da última reunião do Copom, a reunião que reduziu os juros para 11,25% ao ano. A indicação é de novos cortes de meio ponto percentual nas próximas reuniões. Mas essa ata também trouxe alguns alertas importantes, né, Ana? O que você destaca? É, Ana, na verdade, o que, que o Banco Central está explicando? Que apesar da desaceleração da economia prevista para este ano, uma desaceleração que já começou no final do ano passado, a inflação de serviços preocupa nesse ano. Quer dizer, é, os, o salário mínimo foi reajustado, benefícios é, sociais reajustados e esse dinheiro vai para a economia. É bom para a população poder gastar um pouco mais, mas isso também pressiona a inflação. E por isso, os diretores do Banco Central, de forma unânime, decidiram, estão avisando que os próximos cortes serão de meio ponto percentual. Quer dizer, no final do ano, a gente pode ter mesmo uma, uma taxa de juros Selic em torno de 8%, mas o governo queria mais pressa, mais rapidez nessa queda da taxa de juros, porque isso ajuda a acelerar a inflação. E aí, neste ano... 
pode ser que o crescimento não chegue aí a 2%, o governo está preocupado com isso, até porque é ano eleitoral, Ana, e a gente sabe que o governo quer apresentar crescimento e uma certa bonança para poder, é claro, é, repercutir nas urnas quando a população vai votar. É, é a preocupação com acelerar o crescimento, né, Ana? Obrigada, viu? Até mais. Até mais. A terça-feira começou sem transporte público na região metropolitana de São Luís. Os motoristas de ônibus entraram em greve. Vamos ao vivo falar com o Murilo Luciana, que acompanha a situação nas ruas. Murilo, bom dia, ou seja, uma manhã de sufoco para muita gente aí. Muito sufoco, viu, Ana? Muita gente se virando desde a madrugada para tentar chegar a tempo de seus compromissos, embora já enfrentando o atraso pela falta dos ônibus. Essa situação dos rodoviários, ela atinge não só São Luís, mas também toda a região metropolitana, que inclui três municípios, São José de Ribamar, Raposo e Passo do Lumiar. Somando tudo isso, aqui na Grandilha, são mais de 700 mil usuários do transporte afetados por essa paralisação dos rodoviários. Agora sim, o cenário está mais calmo nos pontos de ônibus, porque as pessoas já conseguiram seguir adiante usando o transporte alternativo. São os carros particulares que estão servindo de lotação. Mas isso já causou um reflexo principalmente nas avenidas aqui da cidade, que esse horário já deviam ter o trânsito mais aliviado, mas estão ainda bem carregados por conta da circulação maior de veículos. Além disso, uma situação complicada para todo mundo. Eu volto com você, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Murilo? A seguir, a Polícia Federal descobre duas oficinas clandestinas que fabricavam helicópteros para o tráfico em Goiás. Rebeldes rutes voltam a atacar navios, uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. E o Rei Charles passa a noite em casa depois de começar o tratamento contra o câncer. Agora 8 horas e 59 minutos e a gente já volta. Duas oficinas clandestinas de helicópteros foram fechadas pela Polícia Federal em Goiás. De acordo com a polícia, os locais eram usados para reparar e montar aeronaves usadas no tráfico de drogas. As oficinas não tinham autorização para funcionar e contavam com ele ponto onde eram feitos os voos irregulares. Dois helicópteros foram apreendidos, além de várias peças que ainda serão analisadas. Essa é a terceira fase de uma operação que começou em agosto do ano passado, quando uma pessoa foi presa em Anicuns, no centro-sul de Goiás, com mais de 400 quilos de cocaína e com dois helicópteros. Rebeldes rutes do Iêmen voltaram a atacar embarcações no Mar Vermelho, que é uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. Vamos chamar nosso correspondente, Leonardo Monteiro. Leonardo, bom dia para você. E os rutes parecem não se intimidar com os bombardeios americanos e britânicos dos últimos dias. Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O porta-voz do grupo disse que duas embarcações foram atacadas com mísseis. Uma delas pertence a uma empresa britânica e sofreu danos leves. As tripulações dos dois navios, tão seguras, elas navegavam no sul do Mar Vermelho no momento desse ataque. Os Houthis vêm atacando embarcações na região desde outubro em solidariedade ao Hamas, que está em guerra com Israel. Estados Unidos e Reino Unido lideram uma força internacional que já reagiu a essas agressões contra a navegação comercial, bombardeando mais de 100 alvos dos Houthis lá no Iêmen. No último bombardeio, os americanos destruíram dois drones marítimos que, segundo eles, representavam uma ameaça iminente aos navios dos Estados Unidos lá na região. Enquanto isso, o secretário de Estado americano segue a missão diplomática no Oriente Médio para tentar levar adiante uma proposta de cessar fogo entre Israel e o Hamas. Depois de se encontrar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Anthony Blinken desembarcou hoje no Egito, um dos mediadores da proposta que prevê uma pausa de seis semanas nos combates. Nesse período, o Hamas libertaria mais de 100 israelenses que estão em cativeiro desde 7 de outubro. E, em troca, Israel libertaria prisioneiros palestinos. O Ministério da Defesa israelense afirma que as tropas mataram dezenas de terroristas em toda a faixa de Gaza nas últimas 24 horas e prenderam mais de 80 pessoas, algumas delas suspeitas de participar dos ataques e dos sequestros do ano passado. Já o Ministério da Saúde do Hamas afirma que mais de 120 palestinos foram mortos de ontem para hoje e que a situação é crítica em Rafah, perto da fronteira com o Egito. 
O ministro da Defesa israelense afirmou que Rafa se tornou o último reduto do Hamas lá em Gaza. A cidade de 60 quilômetros quadrados abriga, olha só, mais de um milhão de refugiados da guerra. Ana Paula. E em péssimas condições ali, né? Leonardo, obrigado, viu, pelas informações. O rei Charles III já começou o tratamento contra o câncer. O diagnóstico veio menos de um ano depois dele ser coroado como monarca britânico. Vamos lá para Londres. Cecília Malan está lá em frente ao Palácio de Buckingham e tem essas informações para a gente. Bom dia, Cecília. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Como você disse, Charles já iniciou o tratamento ontem mesmo, logo após o anúncio do diagnóstico e passou a noite na residência dele da rainha Camila, vizinha aqui do Palácio de Buckingham. Mas esta manhã ele já está aqui, como indica a bandeira da monarquia. O comunicado do Palácio não revelou qual o tipo da doença que foi descoberta durante um procedimento na próstata em janeiro. Hoje, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que o câncer foi detectado ainda no estágio inicial, disse ainda estar grato por esse diagnóstico precoce e que está em constante contato com o rei. Charles adiou, claro, todos os compromissos públicos, mas vai manter as funções de Estado e aquelas audiências semanais com o primeiro-ministro, uma tradição de longa data. Quem vai assumir boa parte da agenda pública nas próximas semanas será o príncipe de Gales, William, herdeiro direto ao trono, o filho mais novo do rei, o príncipe Harry, que renunciou às funções reais em 2020 e hoje vive nos Estados Unidos já está a caminho aqui de Londres para se encontrar com o pai. E seguimos acompanhando todos os desdobramentos desse caso, Ana. É isso. Obrigada, viu, Cecília, pelas informações. Até mais. E a seguir, o número de denúncias de exploração sexual infantil na internet bateu recorde no ano passado. 22 testemunhas serão ouvidas hoje no segundo dia de julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha. A gente já volta, agora são 9 horas e 7 minutos. Estamos de volta, a ONG SaferNet recebeu um número recorde de denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet no ano passado. Esse balanço foi divulgado agora há pouco, a gente tem os números aqui, olha, foram mais de 71.800 denúncias, um aumento de 77% na comparação com 2022. Isso aqui é o maior número que a ONG, desde que a ONG começou a receber denúncias já há 18 anos. Segundo a SaferNet, principais motivos para isso são o aumento do uso de inteligência artificial para produzir esses conteúdos, aumento da venda de pacotes dessas imagens na internet, além também de demissões de funcionários ligados às equipes de segurança e de moderação das plataformas. A SaferNet destacou também o aumento de alguns crimes de ódio pela internet. As denúncias de xenofobia olha, dispararam mais de 250% na comparação com o ano anterior e de intolerância religiosa, aumento de quase 30%. Agora a gente fala do segundo dia do julgamento do jogador Daniel Alves na Espanha. Ele, que é acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona. Carol Barcelo já aqui com essas informações para a gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Ana. Bom dia para vocês. Hoje, 22 testemunhas vão prestar depoimento no tribunal em Barcelona. A mulher que acusa Daniel Alves de estupro foi ouvida ontem. E Daniel Alves deve ser o último a depor isso só amanhã. A gente vai ao vivo para Barcelona porque o repórter Guilherme Pereira, nosso correspondente na Europa, está acompanhando o julgamento desde o primeiro dia. Tem informações para a gente. Hoje o julgamento começa mais tarde, Gui. É isso, Carol. Bom dia, bom dia para você, para Ana e para todos. O julgamento vai começar às três da tarde, horário da Espanha, 11 da manhã, horário aí no Brasil. 22 pessoas vão prestar depoimentos. Entre elas, duas testemunhas que são super importantes para o Daniel Alves. A esposa dele, a, mulher, a modelo espanhola Joana Sanz e também o Bruno Brasil, amigo pessoal do Daniel, chefe de cozinha aqui na Espanha e que estava com ele na noite do dia 30 de dezembro de 2022. O Bruno foi o único que pôde visitar o Daniel durante todo esse ano de prisão. Nos depoimentos de ontem, testemunhas muito importantes para a acusação. Logo depois da, do depoimento da denunciante, a denunciante inclusive 
é, não pôde prestar depoimento, ela prestou depoimentos com voz e também imagem alteradas para proteger a identidade dela. Ela confirmou a versão sem mudar detalhes, afirmando que foi violentada pelo Daniel Alves em um banheiro da Boate Sutton. A prima e a amiga dela, que estavam com elas naquela noite, também prestaram depoimento. A prima disse que a denunciante está tomando remédios antidepressivos e que não consegue trabalhar desde então. E em um depoimento muito emotivo, a amiga contou que incentivou a denunciante a prestar queixa contra Daniel Alves. Uma outra testemunha importante de ontem, um funcionário da Boate Sutton que confirmou que a denunciante chorava muito logo depois de tudo que aconteceu. Amanhã o Daniel Alves vai prestar depoimento depois de todas as testemunhas e ele vai mudar a versão pela quinta vez, afirmando que estava embriagado. É uma tentativa da defesa para tentar, assim, reduzir a pena do Daniel Alves. Bom dia para vocês. Obrigada, Obrigada Guilherme. Guilherme. Queria pontuar nesse caso aqui, né, Carol, a, a proteção toda que está sendo dada a essa mulher que fez a denúncia, né, em nenhum momento ela foi identificada, teve toda a privacidade para dar o depoimento dela, não teve sequer que olhar para o Daniel Alves durante todo esse não, processo. Não, contato visual. Infelizmente, isso não é o padrão, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que não é o que acontece, né? Agora é o mínimo, né, Ana, com toda essa e proteção, é a gente viu o relato da amiga, tudo que ela vem passando e já tem mais de um ano nesse caso. Exato. A gente vai acompanhar amanhã, um dia decisivo, né? O último dia de julgamento. A gente tem as informações aqui no Bom Dia. Vou falar de campeonato estadual agora, Olá. porque dois times da Série A entraram em campo pelos estaduais ontem. Teve clássico no campeonato Mato Grossense. Foi um jogo interrompido domingo, por causa da chuva. Sim. Campo Alagoa, o jogo foi reiniciado ontem. E no campeonato goiano, teve um jogador veterano conhecido que desencantou. Então, eu vou começar por esse jogo, Vamos tá? Lá. Atlético Goianiense e Porá. Shailon de pênalti fez 1 a 0, ele foi um destaque depois da assistência dele para o Maguinho fazer o segundo do Atlético Goianiense. E o terceiro, quem marcou já nos acréscimos, foi o Wagner Love, aos 39 anos, primeiro dele pelo Atlético. Agora a gente está vendo o campeonato Mato Grossense, misto e Cuiabá. O Cuiabá venceu de virada, tudo aconteceu no segundo tempo. Igor Vieira fez 1 a 0 para o misto e em 7 minutos o Cuiabá empatou. Bruno Alves, o pessoal deve lembrar, era do Grêmio. E a virada foi com o gol do Isidro Pita, vitória do Cuiabá por 2 a 1. Falar do pré-olímpico agora, né, regressiva aí, a gente, nessa contagem regressiva para as Olimpíadas, o Brasil ainda não tem vaga garantida e começou mal a fase final da competição. A seleção perdeu para o Paraguai, mais um jogo com atuação ruim. O Hendrik perdeu esse pênalti aos 27 do primeiro tempo, o goleiro defendeu. E já nos acréscimos do primeiro tempo, Peralta marcou o gol da vitória do Paraguai. É preocupante? É, um início ruim, mais um jogo ruim do Brasil, mas só para entender né, como funciona o pré-olímpico. Nessa fase final da competição, as quatro seleções classificadas se enfrentam. As duas melhores garantem vaga para os Jogos Olímpicos. O Brasil volta a jogar na quinta-feira contra a Venezuela. Venezuela que vem de um empate com a Argentina. O Brasil ainda tem esse clássico lá na frente. Vamos é, acompanhar e vamos torcer, viu? Vamos, vamos só resta reagir. isso agora. Obrigada, Eu viu, Eu volto Carol. amanhã. Até amanhã, Combinado, gente. Combinado, até amanhã. E a seguir, o carnaval já está movimentando a economia pelo país. Sete em cada dez brasileiros pretendem gastar mais este ano. E o desfile de tecnologia no Rio. Tem impressora 3D, até drone na preparação das escolas de samba. A gente mostra mais já já. 9 horas e 16 minutos agora. O brasileiro está mais empolgado com o carnaval neste ano. E mais empolgado, inclusive, para gastar, Rodrigo. É isso? O comércio já se preparando para receber todo mundo. É exatamente isso, viu, Ana? Procura por serviços como em bares, é, restaurantes, salões de beleza. Essa procura já aumentou nas últimas semanas. Até os hotéis estão prevendo uma ocupação maior este ano. Disfarçado de pré, o carnaval já chegou às ruas das principais cidades brasileiras. Nas vitrines, ele também dá as caras. O carnaval começa a movimentar a economia muito antes da data oficial. Hoje vim fazer raiz, vim fazer unha. Já é preparativo para o carnaval? Sim, lógico. Tem que estar tá bonita na folia, né? <risos> Quando chega no comecinho de fevereiro, aí dá uma aumentada, tanto de, do pessoal daqui mesmo, como o pessoal de fora, turistas que vêm de outro lugar. O comércio local tem que se preparar, porque esse ano o brasileiro está ainda mais disposto a participar da festa. 
Uma pesquisa mostrou que 44% pretendem aproveitar o carnaval, mais do que em 2023, quando 37% comemoraram o carnaval. E 7 em cada 10 dizem que estão dispostos a gastar mais. Uma recuperação da economia, né? A gente teve um aumento do salário mínimo, a diminuição do desemprego e com mais dinheiro no bolso o brasileiro comemora. Está voltando a pular o carnaval como pulava antes da pandemia. Os gastos extras devem ser com alimentação e bebidas. O Rafael tem um restaurante que fica bem no roteiro de um dos blocos que desfilam em São Paulo. Muito mais cerveja, muito mais refrigerante também, líquido em geral, e a carne. Precisamos ter mais carne porque o pessoal vem com muita fome, vem recuperar do bloquinho para comer carne aqui. O levantamento mostra ainda que 5 em cada 10 entrevistados pretendem viajar. Aqui na capital paulista, o desfile no sambódromo e os bloquinhos de rua vão trazer também mais hóspedes para dentro dos hotéis. A expectativa é que a cada duas portas, como essas aqui, pelo menos uma vai estar ocupada. Ou seja, praticamente metade dos quartos vai receber gente de cidades vizinhas ou de outros estados. A gente atribui ao carnaval que está mais profissionalizado em São Paulo e com as outras atividades que São Paulo também complementa no carnaval, que seria o gastronômico, o cultural, compras. Então tudo isso faz a data carnavalesca bastante produtiva no estado de São Paulo. É, e quem não vai aproveitar a festa também tem uma justificativa. 17% disseram que não vão participar da folia porque vão trabalhar nos dias de carnaval. Ou seja, aí vão ganhar o seu dinheirinho também, Ana Paula. É, é o caso aqui também, né, Rodrigo? A gente conhece bem <risos> isso. Mas sempre dá para arrumar uma brechinha para se divertir. Até já, Exato. Rodrigo. Até já. E as escolas de samba do Rio fazem os últimos ajustes para os desfiles depois de vários meses de trabalho nos barracões, nas quadras. E no mundo da arte, fantasia e beleza do carnaval, a tecnologia vem cada vez mais ganhando espaço. Até chegar o carnaval, duas vezes por semana, a Avenida Estação Primeira se veste de verde e rosa para o ensaio de rua. Momento para corrigir os erros. Essa senhora de 95 anos, a Estação Primeira de Mangueira, uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, tem um sambista como patrimônio, mas não deixa de estar antenada à atualidade. No chão, o couro come, no céu, tem tecnologia. Aqui eu posiciono o drone na altura que os jurados ficam e vou filmando ala por ala, entendeu? E depois essas imagens são passadas para todos os integrantes. Ver, rever e tentar acertar. Se tiver erro, entendeu? O drone pra gente é importante em todos os sentidos, principalmente na parte técnica, onde a gente consegue analisar setor por setor o desfile, desde a comissão de frente até o último componente da escola. Quem acendeu as lamparinas desse céu? Inovação também no barracão na produção dos carros alegóricos. Mauro Quintaz, carnavalesco da Porto da Pedra, quase quatro décadas de carnaval. Me conta aí. Esse desenho foi feito por você. Sim, eu ainda sou carnavalesco que faço questão de marcar minha assinatura através da arte. De lá pra cá, o que, que acontece? Então, o carnavalesco, o Mauro, ele cria, cria o elemento que ele vai colocar no carro alegórico. Daí, a partir da criação dele, do desenho que ele faz, artístico, eu passo pro 3D. E aí a tecnologia chegou aqui ao barracão da Porto da Pedra, eis aqui ó, uma impressora 3D, e olha a peça, que bacana, essa peça foi feita a partir Exatamente. Desse, dessa, desse equipamento aqui. Exatamente. Né? Isso é inovação no carnaval? É inovação, eu sou o pioneiro, ninguém no carnaval, nenhum escultor tem essa técnica. Vambora, Porto da Pedra! Gente, ali a peça, perfeito, né? É, exatamente, é o que foi criado pelo meu desenho, depois no 3D e depois na impressora. E aí o Rodrigo vem com o talento dele e dá o corpo à peça. A Imperatriz desfila com a sorte virada pra lua. Ensaio de quadra da atual campeã do Carnaval Carioca, Imperatriz Leopoldinense. São nove e meia da noite. Olha aí, ó. A comunidade está chegando. Vai clarear. Olha o povo cantando na rua. 
Para quem vai desfilar, tão importante quanto essa entrega é a frequência. Não faltar aos ensaios. Agora, a presença não é mais controlada no papel. Nesse momento, após o ensaio, nossa escola utiliza o nosso aplicativo, que é aqui, ó, só escanear o QR Code, beleza, tá dada a presença de hoje. Não é mole não, ele tá com o aplicativo aqui, olha, olha aqui ó, todo mundo, frequência assíduo, Ei, essa carinha conhecida. Figura carimbada, cara, a gente já sabe todo mundo, e aqui o sistema depois não deixa mentir. Quero ver se sabe o samba na ponta da língua, vai lá. Eu sei ó, o destino é traçado na palma da mão, e a vida sem que livre é aí. Ó, tirou onda aí ó. De balançar a maré. Eu... Uma disputa acirrada. Quem protagoniza o espetáculo é o sambista, o fulião. Mas sem dúvida a tecnologia está aí para fazer a diferença nesse espetáculo. É muito moderno e muito trabalho para botar na avenida esse espetáculo lindo das escolas de samba, né? Vamos lá para as nossas últimas notícias, pessoal, já aqui, Rodrigo. A justiça tornou réus os sete acusados de participar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca em dezembro do ano passado. O ex-jogador estava com a amiga Thaís Alcântara de Oliveira quando foi feito ali refém pelos bandidos. Dois homens e duas mulheres foram presos e outros três acusados são procurados. O julgamento ainda não tem data marcada. Uma boa terça-feira a todos. Bom dia. E a ministra da Saúde, Nisa Trindade, fará hoje à noite um pronunciamento para todo o país. O Brasil enfrenta uma explosão nos casos de dengue. As mortes registradas este ano subiram para 36, mais de 345 mil casos. Até amanhã. Ariel. Pode falar, Ariel. A gente ouve o Ariel primeiro e depois o Léo. Diga. Aqui na Argentina, a Câmara de Deputados retoma hoje de tarde a votação do pacote de medidas do presidente Javier Milei, que passou por uma lipoaspiração de metade de seus artigos na semana passada. O projeto geral já foi e agora a votação vai ser de artigo por artigo e promete render. A gente vai acompanhar. Agora sim, vamos lá para o Léo com as a últimas notícias. A da Comissão Lisboa. Europeia, Ursula von der Leyen, Ana propôs a retirada do plano do bloco para reduzir para metade o uso de pesticidas. Ela chamou a medida de símbolo de polarização. Os agricultores europeus têm protestado desde a última semana contra o aumento dos custos dos impostos, das importações baratas de alimentos e das restrições. Bom dia para todo mundo, boa semana. É isso, gente. Vamos encerrando então o nosso Bom Dia Brasil. Vem aí o encontro com a Patrícia Poeta para você uma ótima terça-feira. Te espero de novo aqui amanhã. Até lá.